ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஹையர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் மெஷர்ஸ் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் வைல்ட் லைஃப் ஆக்ஷன் பிளான் இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் வந்து அதை ரிவைஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆக்ஷன் பிளானில் வச்சுருந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நெட்ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா அதை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா அதை பத்திரமாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பிளானில் வச்சுருந்தாங்க அண்டு அதில் இருக்க ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பாதுகாக்கிறதும் இதில் வந்துடும் அண்டு இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவை தவிர்த்து வெளியில் வந்து ஒரு வாழிடம் அப்படின்றது வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதை ரீஸ்டோர் பண்ணுறது அண்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேட்டையாடுறது இல்லீகல் ட்ரேடு இந்த மாதிரியான அனிமல்க்கும் இல்லை ஒரு பிளான் ஸ்பீஷியஸ்க்கும் நடக்குது அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மானிட்டரிங் ரிசர்ச் வைல்ட் லைஃப் டூரிசம் மக்களிடையே வந்து ஒரு அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தேவையான அந்த கல்வியை வந்து கொடுக்குறது மக்களோட பார்ட்டிசிபேஷனை இதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராம் ஏதாவது வந்து கவர்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதோடு வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த ஆக்ஷன் பிளானை லீட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் அஃபாரஸ்டேஷன் எக்கோ டெவலப்மெண்ட் போர்ட் இந்த போர்டு வந்து எப்போ க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூவில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் தான் இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மரம் நடுதல் அந்த நட்ட மரத்தை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து வகுக்கிறதுக்காக தான் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அண்டு இவங்களுக்கு கீழே வந்துட்டு நேஷ்னல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இது இவங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஸோ மரம் நடுதல் அப்படின்றத வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த போர்டோட முக்கியமான வேலையாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்பன்சேட்டிவ் அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு காற்று பகுதியில் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க அந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது வந்து அப்படியே டிஸ்ட்ராய் ஆக போகுது ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன காம்பன்சேஷன் அப்படின்றத எந்த கம்பெனி வந்து அதை பண்ணுறாங்களோ அதை அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ கவர்மெண்ட்டே பண்ணுறதா இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து கொடுக்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த ஆர்டரை கேட்டுட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து இந்த காம்பன்சேட்ரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்ற ஒன்று உருவாக்குறாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி காம்பன்சேட் பண்ணி வர அந்த மணியை வந்து டோட்டலாக அஃபாரஸ்டேஷன் அதாவது மரத்தை நடுறதுக்காக பயன்படுத்தணும் ஸோ அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அத்தாரிட்டி வேணும் அப்படின்றதுக்காக இது உருவாக்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபில் ஃபிஃப்டீனில் காம்பன்சேட்ரி அது அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து நேஷ்னல் லெவல்லையும் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி லெவல்லையும் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃபண்ட் அப்படின்றத வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதுவும் வந்துட்டு அஃபாரஸ்டேஷனுக்காக மட்டுமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி லெவல்லலாம் இந்த அத்தாரிட்டியை செட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபண்டுக்குள்ளே எந்தெந்த மனிஸ் வந்து சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஃபாரஸ்டேஷனுக்காக கொடுக்குற அந்த காம்பன்சேட்ரி மணி வரும் அதுவும் வந்து இப்போ வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டோட வேல்யூ இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து வரும் ஸோ இதோட அதே மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படிப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத பொறுத்தும் வந்து அந்த பேமெண்ட் அப்படின்றது வரும் இது வந்து இந்த ஃபண்டுக்குள்ளே வந்து ரிசீவ் ஆகும் ஸோ அந்த ரிசீவ் ஆகிற ஃபண்டில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நேஷ்னல் லெவலுக்கு போகும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட் லெவலுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு கார்டு இருக்குது அந்த கார்டு வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படின்றப்போ அந்த காட்டை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக அங்கே வாழ்கிற லோக்கல் கம்யூனிட்டி பீப்புளை வந்து இதுக்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணி அந்த காட்டை வந்து மீட்டெடுக்கிறது தான் வந்து இந்த ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து என்ஜிஓஸும் வந்துட்டு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது அண்ட் அதை
ஸோ இதுக்காக செலக்ட் பண்ணுற இடம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ரயில்வே லைன் ரோட் சைடு இந்த மாதிரியான சில இடங்களை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து நாலு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபார்ம் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ம் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இருக்கார் அவருக்கு வந்து ஒரு விவசாய நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட நிலத்தோட ஒரு பகுதியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மரத்தை நட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபார்ம் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு காமனான ஒரு லேண்டு ஒரு பொது இடத்துல ஒரு பார்க்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சும்மா இருக்க ஒரு லேண்டில் வந்து கொஞ்சம் மரத்தை வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அது கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட்ரி எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்து ரோட் சைடில் இல்லை ரயில்வே லைன் கெனால் இந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபாரஸ்ட்ரி அண்ட் ரீக்ரியேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்து பொழுதுபோக்குக்காக வளர்க்குறது ஸோ சும்மா வந்து அதை வளர்க்குறது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷனல் பேம்பூ மிஷன் இது வந்து டோட்டலாகவே சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் ஸோ இதோட ஃபுல் ஃபண்டும் வந்து சென்ட்ரல் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சருக்கு கீழே இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஹார்ட்டிகல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு டிவிஷன் இருக்குது ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் பீப்புள் மூணு பேரையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு மிஷனாக இருக்குது ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா பேம்பூ செக்டாரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுலேருந்து இந்த பேம்பூலேருந்து தயாரிக்கப்படுற அந்த கைவினை பொருட்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் இதில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டாவது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேம்பூ அப்படி கல்டிவேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அதோடய ஏரியாவை வந்து அதிகரிக்கணும் இப்போ ஒரு ஏக்கரில் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஃபாரஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் நான் ஃபாரஸ்ட் ரீஜியன்லேயும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் நடுவில் ஒரு மிடில் மேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ப்ரொடியூசருக்கும் அதை விற்கிற இடத்துலையும் வந்துட்டு நடுவில் மிடில் மேன் ஒருத்தர் இருப்பார் அதை டோட்டலாக எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இந்த மிஷனோட எய்ம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இண்டெக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது அந்த லொக்கேஷனோட என்விரான்மெண்ட்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இண்டெக்ஸோட எய்ம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸில் வந்து செவன்ட்டிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்றப்போ அந்த இடம் வந்து ரொம்ப மோசமாக பொல்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு தீர்வை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றது பண்ணுவாங்க ஸோ சிக்ஸ்டிலேருந்து செவன்ட்டிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா சிவியராக பொல்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்த வந்து கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பொல்யூஷனை கரெக்ட் குறைக்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ்டிக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா அது நார்மலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லைட்டிங் ஏ பில்லியன் லைஃப்ஸ் இது வந்து ஒரு கேம்பெயின் இந்த கேம்பெயினை பண்ணுறது வந்து தெரி அதாவது எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இவங்க வந்து ஒரு என்ஜிஓ நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க சோலார் லேட்டர்ன்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறத வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க சோலார் லேண்டர்ன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த சோலார் எனர்ஜியில் எங்களுக்குடைய ஒரு விளக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம எமர்ஜென்சி லைட் மாதிரி ஸோ ஆனால் வந்து அதில் சோலார் பவரை யூஸ் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் கூட கூட வந்து என்கேஜ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ப்ரைவேட் செக்டரை என்கேஜ் பண்ண வைக்கிது அவங்களோட கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வழியாக வந்து இந்த லைட்டிங் த பில்லியன் லைஃப்ஸ் அப்படின்ற கேம்பெயின் வந்து போயிட்ருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்கோ மார்க் எக்கோ மார்க் அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம் ஸோ இது வந்து ஒரு லேபிளிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பா பாதிப்பையும் க்ரியேட் பண்ணாது அப்படின்றப்போ வந்து அது வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ இது அது அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இந்த எக்கோ மார்க் அப்படின்றது வந்து கொடுப்பாங்க அக்ரிடேஷனாக ஸோ இந்த இந்த எக்கோ மார்க் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லலாம் இருக்கோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அர்பன் சர்வீஸ் என்விரான்மெண்டல் ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறது வந்து யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து த எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் இன்ஸ
ஸோ இது வந்து சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் ஸோ இதுக்கு வந்து இது இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப்போட வந்து ஃபைவ் ஃபினான்ஷியல்ஸும் வந்து கூட சேர்ந்து பண்ணுவாங்க இதுக்கான ஸ்பான்சரு நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷனல் கிளீன் எனர்ஜி ஃபண்ட் இது வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேஷ்னல் கிளீன் எனர்ஜி ஃபண்ட் அப்படின்றத டூ தௌசண்ட் டென் லெவனில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோடய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஒரு தொழில் முனைவோர்கள் இருக்காங்க இல்லை ஒரு ரிசர்ச் அந்த இனோவேஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கிளீன் எனர்ஜி டெக்னாலஜியில் இருக்குது அப்படின்றப்போ அதில் வந்து இந்த ஃபண்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கிளீன் எனர்ஜி டெக்னாலஜி அப்படின்றப்போ வந்து இந்த டெக்னாலஜிலேருந்து எந்த ஒரு பொல்யூஷனும் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு க்ரியேட் ஆகக்கூடாது என்விரான்மெண்ட் வந்து டிகிரேட் ஆகக்கூடாது ஸோ இதில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த இனோவேஷன் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து க்ளீன் எனர்ஜி டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணதாக இருக்கணும் அப்படி யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இதில் வந்து எலிஜிபிள் ஸோ இதில் கவர்மெண்ட்டோட அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்காது ஸோ அவங்களோட லிமிட் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி இந்த மோ ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து மூணு ரீசன் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியமோட ரிசோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ரெண்டாவது வந்து என்விரான்மெண்ட்டை வந்து இது பெரிய அளவில் இம்பாக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து இது இன்ட்யூஸ் பண்ணி விட்டு விட்டுட்டு இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்து இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு தரமான ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக உருவாக்கணும் அப்படின்றதும் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொரு ஃபியூயல் டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதும் வந்து ஒரு ரீசனாக பார்க்கப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த இ வெஹிக்கிள் அண்ட் எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி அப்படின்றத ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் இந்த மிஷனோட எய்மாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்போ ஒரு இ வெஹிக்கிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வாங்குறதுக்கு வந்து ஹை காஸ்ட் அதை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய அமௌண்ட் தேவைப்படும் ரெண்டாவது பேட்ரி டெக்னாலஜி இதுக்கான சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது ஸோ அதில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது மூணாவது கன்சியூமரோட மைண்ட் செட் இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வருது ஹை காஸ்ட்டில் வருது அப்படின்னா அந்த கன்சியூமர் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இதை கொடுத்து வாங்கணுமா அப்படின்றது போ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் வந்து அந்தளவுக்கு போதுமான அளவில் இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து இதில் இருக்க பேரியர்ஸ் அடுத்தது வந்து சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்பெஷல் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயின் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் வந்து ட்ராவல் ஆச்சு ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி கிளைமேட் சேஞ்ச் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது இல்லையா இந்த இஷ்யூஸை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸோட எய்மாக இருந்தது ஸோ இதை வந்து லான்ச் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்டும் கொலாபரேட் பண்ணி இதை லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கீம் ஸோ இதுலேயே டைட்டிலே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது எஜுகேஷன் கொடுக்க போது பீப்புள் கிட்ட அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ண போது அதுக்கேற்ற ட்ரைனிங்கும் கொடுக்க போகுது ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ டு எயிட்டி ஃபோரில் ஸோ என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனோட ப்ரொமோஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது இல்லை வந்து நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் மாஸ் மீடியா அதுக்கப்புறமா வந்து என்விரான்மெண்ட்டோட ஆர்கனைசேஷன் யார் யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லோரையும் இதில் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க பீப்புளோட பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்றது வந்து முக்கியமாக பார்க்கப்படுது ஸோ அவங்க எல்லோரையும் ஒன்று திரட்டுறாங்க டிஃப்ரெண்ட் மீடியாஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நேஷ்னல் என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் அட் நேஷ்னல் லெவல் ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் வந்து அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கூல்ஸ்க்கு காலேஜஸ்க்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு அவேர்னஸை வந்து மற்றவங்க கிட்டே க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து எக்கோ கிளாப்ஸ் ஸோ எக்கோ கிளாப்ஸோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் ஸோ வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்